么样？来了吗？我刚给他打完电话，啊、我呢就坐下楼接他去啊。行，你一会儿堵好门，我怕一让他就出来。放心吧，你记住了啊，我只要一咳嗽就是暗号，你就开始问啊。嗯嗯，行了，去吧，我先接他去。客气的话呢，我就不跟你说了。你今天能来啊，我真是挺高兴的。为什么选择这儿？这,这家是,是我一朋友开的，一直叫我来试试菜，说最近换了一厨子，我我这不就把你约这儿来了吗？来，走走走，这边。哎，哎，就这屋，这屋啊，环境好，安静，聊什么的话不会被打扰。安静，我把话说前面，咱有些事儿可以聊，有些事儿免谈。这样。你呢，先把这菜呀、啊、点了，待会儿酒菜上来了，咱慢慢聊。我先去个卫生间啊。来，再喝一个。那个，你们俩是,是怎么好的呀？嗯，大学的时候，嗯、我们俩同时报了一个法语班儿。被老师分在了同一个组，练习法语对话，就这么认识了。然后呢？谭少宇那个人吧，不太爱说话。其实当时我特别不想跟他分在一个组，可是后来我才知道，其实他法语说的特别特别好。他不说，就是想让我多练习练习。我们在一起练习。他就听我说，他就听着。其实像他这种人吧，在学校里面挺受欢迎的，主动追求他的女孩特别特别多。那他对你一见钟情啊？应该是吧。反正我觉得他看我的眼神跟看别人都不一样。我也问过他，我说你为什么会喜欢我呀？哦、他就说。他觉得我跟别的女孩子不一样，有一种与世无争的气质，<笑>是不是？那会儿男孩子都会这么说呀。<笑>然后你们俩就走到一块儿了。嗯。情人节那天，他请我去看了一场法国电影。嗯。回家的路上，他牵了我的手。从那一刻起，我们就在一起了。那还挺好的呀，哎，挺浪漫的。大学的时候，我们俩有特别多的共同爱好，嗯，我们经常会一起去听音乐会，一起去看舞台剧。我总觉得跟他有说不完的话似的。其实他这个人吧，也挺细心，挺会照顾人的。有一次，我们去郊区爬山，嗯，我把脚给扭了，他二话没说，背起我就往山下跑。一走就是走了四个小时，等到了医院的时候，他也中暑了，我当时特别心疼。他都对你真的很好呀。后来他发起了高烧，我心里特别特别内疚。我知道他从小到大都没有受过这样的苦，可是他愿意为了我遭这样的罪。后来他醒了，还让我不要告诉他妈妈。就说我们还一直在外面玩呢，其实我知道，他是怕我心里难受，才故意不跟他妈妈说的。你们俩当时一定是特别特别相爱吧？嗯。后来毕了业，他就跟我求婚了。嗯。我毫不犹豫的就答应他了。那，这，你们俩。都结婚了，是啊。我还记得领证的那一天，太阳特别好，他就站在阳光下，笑着对我说：“就嫁给我，放心吧，我会一辈子都对你好，一辈子都照顾你的。”可是没想到，很快一切都变了。怎么就觉得他变了呢？我不是跟你说过了吗？他又爱上了其他的女人，然后把我给逼走了
，然后你就改名换姓，把名字都改了。我当时觉得天都塌下来了，我的世界里面只剩黑白，没有彩色了。我当时就觉得尚文芳已经死了，我只有改了名字，才可以重新开始我的人生。你这故事说的，我怎么觉得前半段是我认识的谭少云，后半段我怎么觉得不像是？你们才认识他多久啊？我都认识他那么长时间了，都没有看清楚他的本来面目。你们怎么可能就了解他了呢？而且你们真的不要被他的外表所欺骗了。来都来了，话都说到这份上了，为什么不能把这话说开了呢？少云啊，今天这局吧，是我跟梅兰妮呢故意安排的。你们俩平时呢老躲着对方，谁都不肯说。你看今天，能不能坐下来，有什么事放到台面上，咱把它说开了，行不行？说的是两个版本，嗯，少宇跟天乐说的一个版本，你告诉我又是另外一个版本，完全不一样，我们不知道哪个是真的。你当年跟我在一起，不就是为了钱吗？分手的时候还拿了一笔分手费，你有什么不好意思承认的？你这次又为什么回来？不也还是为了钱吗？我真想知道，你这么一个物质的女人，钱对你来说，到底多少算够？真的没想到，到了现在你还在颠倒是非。我当时想都没有想就嫁给了你，可你是怎么对我的？你一边骗着我的感情，一边找另外的女人。要不是有人告诉我事实真相，我会一直蒙在鼓里的。你知道我那段时间有多痛苦吗？你知道我这么多年来是怎么过的吗？你了解过吗？你忏悔过吗？我真是做梦都没有想到，到了今天，你连一点承认错误的诚意都没有。如果是这样的话，那我们也没什么可谈的了。我再也不想见到你了。哎呀，别别别别别别别别别别！哎，你先先冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静，你看啊，你看啊，你们俩啊。说了两个完全不一样的版本，你说他欺骗了你，他说你欺骗了他，我觉得这里面肯定有什么误会，真的真的。哎，咱们呀，冷静冷静，把这事儿呢好好的分析分析，看看问题究竟出在了哪儿，好不好？啊，对呀。哎，那个依然，你你你你刚才说说有个人告诉你说，那个谭少宇跟别的女人在一起了，你能告告告诉我们说，这这人谁呀？啊，这个人我不认识，我不知道他叫什么。但是我见过他，他就是他们公司的。你别再编故事了，我们公司就没这人，就没这人。你最好承认是你卷了钱一走了之。滚蛋，谭少宇！我以后再也不想见到你了。依然，依然，依然，我求我求我求依然，依然，依然，你别走，你听我说呀。我们就不能心平气和的把事情解决了吗？你也看到了，不是我不想聊，他就一口认定是我骗了他，我有什么办法呀？也许你们之间是真的有误会啊。我不想再纠缠这个问题了，到此结束。啊，难道你就没有想过重新回到以前？我不再抱有这个幻想了。那你忍受这么多再回来又是为什么呀？我以为我能看到他，哪怕一丝丝的忏悔。可惜我太天真了。你还爱少宇，对吗？早就不爱了。少宇，少宇，你，哎，你能不能控制一下你的情绪啊？啊，我觉得依然肯定有什么隐情，咱应该
，听他把话说完。他有什么隐情啊？他在编故事，我一句都听不下去。可问题是，现在你们俩说了两个不同版本的故事啊，是吧？都没证据吧？你说他撒谎，他说你撒谎，那我们应该相信谁的呢？我我觉着啊，我们应该先从他说的那个人开始下手。林建乐，我们公司就没这人，你听懂了吗？没有这个人。你别急呀、啊！你看你老急，哎，咱假使说咱信演一回，如果这人他是你们公司的，你觉得这么一个人出来干这么个事儿，他会出于什么目的呢？这是你假设的，我不知道。你告诉我他为什么，出于什么目的，行吗？他会不会受什么人的指使呢？我们公司所有的人都听我的，我不发话，没有人敢干这事。我做个大胆的假设啊，你你觉得这事儿，你觉得有没有跟你妈有关系？不是这事儿跟我妈又有什么关系？我妈为什么要破坏我的感情？就是那那那依然走的时候，你有没有问过你妈这事儿是是怎么回事啊？我问了，我妈就告诉我，她是为了钱跟你在一起，然后拿了钱又走了，就这么简单啊。那我觉着啊，现在就得把那个人找出来。把那人找出来，咱就能问出一答案来。那你觉得你你们公司，谁有可能会出来干这事儿？我们公司有胆干这事儿的，一定是我妈身边的亲信，否则没有人有这胆儿。那你妈身边有几个值得信赖的亲信啊？能不能把他们资料或者照片什么的拿出来，让依然指证一下？